Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Stellaris Космічна стратегія, де ми розвиваємо свою космічну державу, об'єднані нації Землі. В минулій серії ми дуже багато колонізували, далі зачищали дві системи від дроїдів, чи як вони. Коротше, там дрони були, дрони, котрих треба було зачистити, трохи було бійок. Ми не втратили жодного кораблика свого. Тому зараз я їх відправляю на модернізацію. Оцих двох, дві флотилії, котрі в мене зараз є. Вони не такі потужні, як мені хочеться, але нічого страшного. Скільки там виходить у них? 5,3 тисячі, 6 тисяч з копійками. Відправляю їх до Сонця, де у мене є космічна корабель. Не, цей, не космічна база, а корабельна. Щоб можна було їх поліпшити. І я не знаю, що робити з війною, в котру ми увійшли. Ну, по-перше, оце Сан... Санарадська ліга знаходиться тут. По-друге, як вони зможуть до мене пройти, я не знаю. Ні, ну я флот підведу, звісно, в цей бік, але... Поки не зрозуміло все мені це діло. Далі, е галактичний ринок. Те, що в нас в журналі ось тут з'явилося, заснування. Щось я дивився, дивився, дивився в грі, так і не зрозумів. Ось є в нас внутрішній ринок, а також є тут галактичний ринок, ще не засновано. Тому у нас є доступ тільки до внутрішнього ринку. Я думав, що десь тут щось треба натискати. Потім подивився всі укази. Нічого не знайшов. Поки не знаю, як бути, може потім якийсь івент з'явиться, або ще щось на цей галактичний ринок, щоб можна було з ним попрацювати, і все ж таки, щоб вони його відбудували в нашій якійсь системі. Ну то вже буде таке. Так, дивіться, зараз забудовуємо ці дві системи, одну, другу. Корабель, котрий в нас зараз робить розвідку. Цієї системи після того, як він зробить розвідку, ми зразу його відправляємо в цю систему, де у нас шматки від цих дронів залишилися. Вивчимо їх, щоб ми швидше почали технології вивчати. Ага, все, вивчив він. Так, дивись. Йдеш сюди і досліджуєш проекти всі, що там є. Добре? Добре. Дивіться, що я ще помітив. Але це треба якби проекспериментувати. Торгівля, котру я налаштував у минулій серії, вона значний дала буст по енергокредитам. Сьомісячна торгівля дає нам плюс 82 енергокредитів. А ці енергокредити дуже важлива річ, тому що я їх можу обміняти на будь-що. Навіть на той же самий сплав, якщо мені треба буде щось відбудувати. 47 тисяч енергокредитів наразі для мене, ну, це багатенько. Я помітив на Альфа Центаврі, я колись відбудовував о, ось таку конструкцію. Тобто, я поліпшив зоряний бастіон, зробив, далі поставив торговий вузол і торговий вузол підкріпив космічну торгову компанію. Тут написано, що оця космічна торгова компанія дає дві одиниці ресурсу обсягу торгівлі на кожен торгівельний вузол. Тобто ось цей. Я хочу тепер проекспериментувати. Якщо в системі, ось дивіться, сонце торговельного цього вузла нема, і обсяг торгівлі складає 14, якщо я зараз його збудую, він збільшиться чи ні? Тому йдемо сюди. Торговий вузол у нас є. Все, що ми Робимо, заміняємо за житловий відсік на космічну торгівельну компанію. Все. Чекаємо і там вже подивимося. Далі, я ще хотів перевірити ще е, торгівельні шляхи, щоб там не було піратів. Ось тут ми вже все перевірили. А ну давай. Піратство придушено, піратство придушено, піратство придушено і піратство придушено. Добре, ось тут. Теж піратство придушено тут. Ага, а тут вже не придушено. Тут виходить, що космічна база Захист-2, а максимальний приріст піратства 2,9. 
Ага, все побачив. І тут теж треба. Тоді йдемо в цю систему. Якщо це настільки важливо ці обсяги торгівлі. І заплановуємо оборонну ось таку платформу, котра нам додасть мінус 2 до піратства. Ага, я бачу, в нас сплаю трохи менше стало. Підемо на ринок і просто їх зараз купимо. В кількості 1250. Є. Все. Дуже добре, коли енергокредити є. Тепер йдемо сюди. Є. І ставимо ще одну оборонну платформу. Все, це повинно вирівняти все. Ще в мене, знаєте, яке питання? М -м максимальний... Е скільки може максимальне бути піратство в системі? Оце у мене бентежить питання. Тобто ось тут наразі піратство наймаксимальніше, котре я зустрічав, 4,73. 4,73. Це воно йде за того, що звідси йдуть обсяги торговлі в систему Сонце. А якщо я буду тут збільшувати обсяги торгівлі, то наскільки може збільшити піратство? <смі> Цікаво. Можна, знаєте, перевірити. Ось тут є у нас обсяг торгівлі 11 і 2. Вірно? Можна зараз відбудувати в цій системі. Не відбудувати, а просто зоряний порт поліпшити. Ага, він вже вдосконалюється. Ось, через 155 днів якраз і ми побачимо, яке йде навантаження і максимально скільки може приїзд бути піратства. Заснувалась в нас ще одна колонія. Давайте призначимо сюди губернатора. Так, хто у нас тут є? по це хто? Вартість розчищення непридатних квадратів плюс 20, мінус 25, швидкість розчищення перешкод плюс 25, принцип егалі... егалітаризм. Угу. А ти що? О, дослідження. 10, 10, 10 відсотків. Тривалість життя лідера, переріз досвіду лідера, а це... Ага, теж дослідження. Я, напевно, все ж таки дослідження вибору. Так, наймаємо. Нехай є. Тепер зразу розчистити нічого поки не можу. Поганенько. Так. Давай тепер будувати. А, напевно, стандартно будемо спочатку по одному всього. Чому відіймається стільки багато? Житло плюс 2, діяльність ферми плюс 2. Ха, по одненькому всього зробили, воно якось е на добре. Нехай так і буде. Стільки багато було клітинок. Я, напевно, чогось не розумію. Ну, то вже таке діло. Я ще пройшовся по всім планетам, подивився, в мене наразі не, якби, блага. Дуже замало. Дуже замало благ. Спочатку хотів щось відбудувати, збільшити, а потім подивився, в мене просто не вистачає клерків. І мені треба, щоб підіймалося кількість населення. І така проблема, до речі, не на одній планеті. Тому все, що мені залишається, просто дивитися, як будуть підійматися люди, і тоді все в мене буде вирівнюватися. А, до речі, на Сіріусі можна щось відбудувати. Я тут промисловий високий район зробив, угу. де мінерали перетворюють в сплави. Можна, до речі, ще добудувати. Раз тут таке пішло діло, мінералів у нас 143. Їжі е, достатньо. Давай, напевно. Все. Тобто в нас тут буде промисловий район на Сиріусі. А хай все вони будуть займатися цим. Якраз перетворювати мінерали в сплави. У нас буде їх достатня кількість. А що там у нас по війні? Три-три. Ну, як я і думав... Ніхто ні на кого не нападає, тому що це майже неможливо. Це треба, щоб відкрили тут кордони. Що в них там хоч за флотилія? 
Ого, 11 тысяч? Это что, астероид? Корабель за астероидом? Ха! Ничего себе! И вон там 11 тысяч стоят, а вот тут как? Я бы не сказал, что они жалюгидные, как мне пишет компьютер. Яка не яка міць в них є. Так, ну що ж, у нас поліпшився форпост. Тепер він збирає обсяги торгівлі системи WildDoy, Tara і WoWDot кількості 13. І давай тепер подивимось, наскільки це впливає на піратство. Так. Космічна база, торгівель. Ось, бачите, звідси. І пішло. Ой, ой, я пливаю, це досить сильно. Тут 594 вже. А ось тут 7. 798 пиратство. Капець. А ось тут біля сонця. 798 теж. Тобто оці космічні вони вже нічого не роблять, як би, захисні бази. Серйозна проблема. У мене питання, а як тоді зробити, щоб о, піратство знизити? І не вводячи туди флот. Е, якщо відбудовувати в кожній системі космічну базу, ну це... Це просто якби дорога буде і багатецько. Добре, я бачу, ми там можна зробити ось так. Натискаєш, і далі можна переправити ось сюди. Ось таким чином. І потім можуть якось обсяги торгівлі в інший бік пити. Так, а ну давай зараз подивимося, що тоді при цьому виходить. Зменшилось? Mm -mm. Як було 7,98, так і залишилось. Тобто ось... Ось тут, якщо я ще зможу відбудувати, то у цих двох системах це просто капець навантаження. І, скоріше всього, там будуть з'являтися потім пірати, якщо я нічого робити не буду. Тобто це не має сенсу сюди його направляти. Тобто я направляю сюди, а, а Сіабора зразу направляє їх туди. Це або повністю від'єднуватися. Так, а ну... Бачиш, зібрані в системі Сіабора обсяги торгівлі складає 23,7, проте лише 45% досягає місця призначення в системі. На цьому торговому шляху процвітає піратство. Тому 23,7 в розмірі 54% втрачається, не встигнувши досягнути місця. І я втрачаю енергокредити. Угу, угу. А якщо я сюди переправлю, ні? Коротше, можна тільки в центр направити, виходить. Добре, зараз я подумаю, як цю проблему виправити. Так, нехай тоді буде до сонця. Ось так, як і було. О, повинен же бути якийсь шлях. Є в мене ідея по будуванню піратства, знаєте яка? Відбудувати один корабель. Один корабель. Нехай це буде навіть есмінець. Цей новенький. Вірно? І просто його відправити в ту систему. Все. Також я подивився, дивіться, що виходить, що засоби оборони, якщо поліпшена космічна база, то їх виходить шість. А не три. Їх виходить шість. І якщо їх виходить шість, то можна такий обсяг торгівелі все ж таки якось придушити. Тому на майбутнє ті дві системи, котрі я показував, там навантаження буде, напевно, просто велетенське. Зараз я спробую відбудувати. А ну, крейсер будується 240 днів. Придушення піратства, диви, шість. А ну. Придушення есмінець піратства 8. 
Корвет. Придушення пиратства 10. А, так, це ні, наукового корабель. Давай тоді два корветики. Два корети. Зробимо. Вони будуть саме для піратства, більш ні для чого. Один, два. Ага, зразу їх не можна назвати. Ну нехай відбудується, я їх відправлю, і ми подивимось. Просто я буду назву там писати. Пірат 1, пірат 2. Тобто відправлю зірка Бернарда сюди і Процеон відправлю. Де в нас найвоочизніше навантаження йде? Вірно. Так. Зараз я ще раз перевірю. Так, тут найбільше навантаження йде. Космічна база від пиратства навіть не може нічого зробити. І торгівель в нас збільшиться, вірно? Збільшиться торгівель щомісячна і збільшиться кількість кредитів. Все, працює тоді над цим. Так, ну що ж, два кораблики я відбудував. Написано на них придушення піратства 10. Поїхали. Тобто, пірат 1, пірат 2, я їм назви дав. Це вирушає сюди. Пірат один, а це вирушає ось сюди. І все, що їм треба, щоб вони просто стояли. Більш нічого якби не робили. Якщо вони будуть просто стояти і якби це буде діяти, то я таки буду робити. Ну, поки що. То, о, аномалію знайшли. Аномалію знайшли. Я вже забув, що таке аномалії. Дивне випромінювання. З підземних печер на планеті Електро-1 виходить незвичайне випромінювання. Можливо, це якийсь сигнал? Можливо, до сліди. Так, заходить в систему. Все, один залишається в цій системі, а інший летить далі. Давай тоді зразу дивитися корабель, торгівельний шлях, піратство. Так, так, працює, диви. Тобто, е, гра думає, що це е, е, як цей. Як о, одна флотилія і пірат один, і бачиш, все. Виходить, скільки це? Там 6? 16. Тобто, е, може тепер навантажування від піратства е, 16 витримувати. Дуже добре, дуже добре. Зараз тоді чекаємо, поки сюди прилетить. Так, все спрацювало. А головне, що вихід є. І кредити збільшились. 112 стало. Так. Дальність захисту. 115, ось, переді мною зразу стало. Кількість кредитів. Кредитів кількість стало зразу. А галактичний ринок засновано. В системі... Ульріка на території держави Каркоська конфедерація колоній з'явився центр галактичної торгівлі. Це де? Тобто мене не обрали? Та я її не зрозумів. Недалеко від мене, до речі. Повинен зараз з'явитися ось тут лідер ринку конфедерації колонії. І є. І... Десь я не бачу. Ринкове мито, як було, так і залишилося. Галактичний... Може ціни будуть, як би, підійматися і... Ну скільки ось, якщо я хочу купити сплави. Було 9 тисяч, зараз 8. Ну, може, трохи дешевше стало. Але це не точно. Так, зараз я перевірю. Угу. Придушене піратство, все працює, все добре. Тут придушене. Тут... Ага, а ось тут вже не придушене. Тут 6. А, диба. Тут 6 виходить, і обсяг 7 там з копійками. А тут скільки? 4. Тобто і сюди треба буде пірат 3 відбудувати. Добре, зараз я все це зроблю. А, і хочу зразу подивитися, відбудувалась тут. Ага, космічна торгова компанія відбудувалася. 
обсяг торгівлі. Треба було подивитися, скільки було до цього. А, ні, збільшилось. Все, все, я бачу. Дивіться, 16 стало. Тобто це працює. Це працює. Добре, тоді зараз я ще один кораблок відбудую, який полетить сюди, де піратство просто велетенське наразі. Вірно? І вони будуть, якби, піратів там відганяти. Дослідник надіслав нам звіт про вивчену аномалію. Давайте зараз її прочитаємо. Випромінювання грибів. Хм. Глибоко під поверхнею планети Електра-1 мешкає дивовижний організм. Зразки та результати сканування показують, що це міцелей, міцелій. Я навіть не знаю, що це за такий завид грибів. Міцелій. Однак розмір його, однак розмір його спор на трі звичайних грібів нашої рідної планети воїстину величезні. Поверхня спор подібна до мерех... мерехтливого калейдоскопу. Їхній колір постійно змінюється в залежності від оточення. Але найдивніше, що Міцелій ніби утворює єдину мережу, здатну випромінювати деякі сигнали. У всякому разі, так вважають вчені. В даний момент випромінювання дуже слабке, але якщо постаратися... Постаратися, господи... Ми зможемо з'ясувати, куди веде цей сигнал. Ну, я так зрозумів, це як мережа. Це як мережа грибів, і вони видають сигнал. Спробуємо встановити, куди на... направлений цей сигнал. Ці спори можна продати. У нас немає часу. І дадуть єдності. Давай спробуємо все ж таки подивитися, куди йде цей сигнал. Так, стоп. Журнал. Ага, потрібен корабель дослідницький. Дослідницький корабель. Іди сюди. Дослідити проект, а потім вже будеш досліджувати систему далі. Цю систему я вже побудував там форпост, побудувати. І пробуємо з торгівлею. Пробуємо з торгівлею. Виходить, дивіться. А, Сябора дає навантаження на торгівельний шлях. Ну, як я побачив. На торгівельний шлях. Цей торгівельний шлях, коли на нього йде невеличезне навантаження, починається, якби, з'являтися пірати. І... І... І я думаю, може навіть тут і піратські бази можуть з'явитися, якщо дуже сильне навантаження буде. Ось в системі, де ви знаходяться. Флот землі, флот сіабора. Я вже перейменував, хто куди там йде. Пірат 1, пірат 2. Так, тут е, не критично, ось тут критично. 7 і 6, тому треба відбудовувати пірат 3. Тому що у ці три системи, 1, 2, 3, на них буде постійно навантаження збільшуватися, тому що тут Сиріус, колонія, звідси постійно будуть йти якби, обсяги торгівлі. Ось тут знаходиться у нас колонія Сіабора, потім вона звідси ще будуть обсяги йти, і будуть... Дві системи просто нереально якесь навантаження йти. Тому, таким же самим чином, зараз йдемо в корабельню. Будуємо ще один кораблик. Корвет класу Сакай. Пират, пират, пират. А, все, зачекаю, вже відбудувався. Я вже відбудував, ось знаходиться. Зараз пират 3 його назову. Пират. Три є і відправляю в систему, де йде навантаження. Пірат 1. Пірат 3. Ти у нас летиш ось сюди. Все, переміщуйся. Ну все, так, будемо стабілізувати. Колись знайду якийсь інший шлях, щоб виправити це піратство, ну, буду робити інший шлях. Тому що, якщо над цим не працювати, в майбутньому, я думаю, енергокредити, якби, можуть впасти в прибутку і в величезному. Вивчилась технологія реактор холодного синтезу. Я, до речі, зараз хочу випробувати її, подивитися, ставиться вона на корабель чи ні, щоб більшити енергію. Так, то ви дослідження. Що у нас тут є? Реактор антиматерії. От і як? 
а це ще допоміжне управління вогнем. Встановлюючи допоміжну систему управління вогнем, наші кораблі можуть дозволити собі виконувати складні розрахунки, що підвищує точність. Хм. Я згоден, давай. Добре, тепер поїхали в управління флотилією. Ано. Є, з'явився, ось він. Реактор холодного синтезу. Ано. І тепер в нас плюс 30 виходить. Тепер можна буде збільшити щит. Вірно? Вірно. А ну давай. О, тепер щит 200, броня 130. Ну і регенеруюча броня виходить ось так. А комірки е, нема? Ага, тут тільки такі. Все зрозуміло. Це зберегти. Мені дуже потрібно було на ісмінець, щоб трохи більше було. Ано. 64. Так, щит 200, броня 500. Давай спробуємо. О! 300, 390. Це мені більш подобається, якщо так. Так виходить 260 400. Добре, нехай будуть однакові. 390 300. Добре. Так, тут більш нічого чіпати не буду. А, ні, зачекай, тут щось є. Угу, бойовий комп'ютер перехват. Бойовий комп'ютер лінія. Це так таке, так та поки перехоплення. Корабель буде скорочувати дистанцію і намагатися перехопити ворожі кораблі і ракети. Ага, тактика лінії. Корабель продовжує слідувати бойовим порядком і буде вести огонь по супротивнику середньої дистанції. А це? Тактика артилерія. Корабель буде залишатися в межах досяжності і стріляти по цілі з далекобійних знарядь. Так, ну ти в мене виходить, е, отак, а, тоді давай середня лінія, угу, зберегти, зараз тут, а тут що? Бойовий рій, тактика, корабель відразу вступить в бій з противником і спробує завдати якомога більше шкоди, а тут, ага, а оце як? Маневрійність, маневриявлення. Так, така перехоплення. Кобера буде скорочувати дистанцію і намагатися перехопити ворожі кораблі і ракети. Ні, давай, напевно, оце. Рій. Це буде набагато краще. Тут ми нічого не змінюємо. Тепер пішли на крейсер. Ага, тут вже автоматично він сюди. А чому тут автополіпшення стоїть? Прибрати. Угу. Тут я хотів о, збільшити щит у нас такий. Ага. Є. Далі отут. Я щось не зрозумів. Тут зовсім налаштування не такі, як я робив. Тобто отут автополіпшення все мені зруйнувало? Ах! Давайте, напевно, його зробимо, щоб він був далекобійний. Тактика авіаносця. Корабель тримається на відстані, що дорівнює максимальній дальності ангалерів. Корабель буде захищатись в межах досяжності і стріляти по цілі з далекобійних знарядь. Давай, з далекобійних знарядь ми будемо валити. Ось така в тебе тактика. Носова артилерія, знов його перебирати, та що ж таке. Так, у нас тут буде рельсотрон. Є. Так, тут. Комірки для зброї, бачу, Л. Угу. А тут 2С. Давай тоді тут ставимо ще один рельсотрон. Тут ставимо, випускайте енергетичні стріли, які послаблюють і розривають зв'язки між молекулами. А, я налаштовував його, щоб він здалеку стріляв, якщо до нього підійдуть. Зараз, зараз, зараз. Я джгутики тут ставив. 
А тут написано, на яку дистанцію вони. Швидкість, маневряність, здоров'я, е, дальній вступу в бій 100, а тут 45-100. Тобто вони далеко б'ють. Давай тоді ось так, як були, так і налаштуємо. Це для захисту. Так, є. Бачиш, одну цю не зняв, поліпшення, і все. Так, а тут ставимо ультрафіолетових два. Нормально виходить, нормально виходить. Тепер поїхали працювати по захисту. Один, два, три, чотири. І тут. Один, два, три, чотири. Тисячу триста? На тисячу захиста. І ще 124 залишається. Так, тут. Напевно, дві регенеруючих броні. І форсажні камери. О, так. І цього буде достатньо. Може щит більше зробити? Ось такий. 1506 і броня 650. Щоб броню майже не зачіпало. Все, зберегти проект. Є. Зглобили те, що хотів. Добре, добре. Тут налаштували. Торгівельні шляхи зараз. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. А, треба це передивитися. Так, тут все добре, придушено. Тут. Добре. Ось тут. Ти бачиш? Максимальне значення піратства вже збільшилось до 9. <ріст> Капець просто. Зібрано завдяки шляхам. 40 зібрано по бузу, всього 83. Все, відмінно працює. Тоді граємо далі. В Сенаті проголосували, і нам тепер доступні традиції. В Сенаті проголосували за... П -п -п -п... Дипломатична вага від сили економіки плюс 20%, об'єм торгівлі, угу. отримання бюрократії на 5% більше. І скільки в мене вага тепер стала? Де я свою вагу можу подивитися? А, все, бачу, майже 1989. А, добре, нехай воно так і буде. Що там? На черзі, щит, на поготові, я згоден. Я бачу, там дипломатія від силу флоту плюс 20%, у міській флотилії 10%. Це мені треба. Так, тут прибираємо традиція. А, федерація, точно. Федерацію я хотів. А що там ще є? Пристосованість, процвітання, отримання споруд, отримання району. Ту -ту -ту -ту. Ні, давай працювати над федерацією, як я її хотів. Є. Зараз йдемо в контакти. Угу. Ось Радкальська ліга. Дипломатія. І поїхала. Ми повинні бути в стані миру. І вони повинні перебувати в стані миру. І тоді ми зможемо заснувати федерацію. Я думаю, це якраз буде добре на цю серію заснувати федерацію. По бійкам нічого не бачу. Ні, ні одної бійки не було. Вони хоч війну ведуть. Нащо на, на тоді було якби робити? Ну добре. <смі> Нехай що хочуть, то і роблять там. Вон я бачу фот, там як було, там і стоїть. Тобто все як було, так і залишилось. Дослідник надіслав звіт. Там про гриби, пам'ятаєте, аномалія була. Куди приводять гриби? Ну, то що сигнал вони кудись там давали. Відстежувати сигнал від міцеле, міцелію, міцелію вдалося непросто. А вон хвост гіркою тою визнає, що всі зусилля були марними. Напрям сигналу встановити не вдалося. Вчені не зуміли розгадати головний секрет міцелію. Проте під час роботи їм вдалося зібрати чимало цінних даних. І що там ви зібрали? Ага, соціологію 1800 зібрали. А що в мене там в технологіях по соціології? 
мене мене міськість флотилі. Ну, це добре, чому ви? Чому? 35 місяців зразу з 55. Нормально, нормально. Так що добре попрацювали. Тепер тільки е, досліди повністю цю систему, щоб я її мог забудувати. І буде відмінно. І всі системи, котрі я тут заплановував, вони забудовані. Так, тепер. О, диву, вже 17. Нічого собі. Нічого собі, як зростає. І енергокродити зростають, і все зростають. Зараз я тут ще передивлюсь. Ага, і зростає значення піратства. Я починаю розуміти це, якщо буде якась велетенська мережа постачання ось цих, цих обсягів торгівлі. Та це ж капець. Це капець, скільки піратів буде. Що там трапилося? Припонили суперництво. Ага, все, вивчили систему. І дослідження. Ти забудовуєш. Все, останню забудував. Можна буде потім на шпигунство використовувати або ще кудись вплив. Житло. Міські, міські райони плюс один. Здатність змінювати погодні умови планети для а, придушення деструктивних явищ природи. Дозволить полегшити підтримку житлових будинків і відкриє нові райони для проживання. Це я вивчав, щоб на землі... Якщо я вірно пам'ятаю, населення там вони. Угу. Все, бачу, спав дебаф. Тепер ріст населення йде добре, і вони не пишуть, що треба їм додатково е, райони. Угу. Це добре. Що ми можемо вивчити далі? Зоряний бастіон можемо вивчити. Після вдосконалення зоряного порту до зоряного бастіону можливо наявність двох споруд та підтримки чотирьох модулів. Цивільні виробники. Ага, це споруда. Приблизна продуктивність. Фабрика синтетичних кристалів. М -м -м. Перетворює мінерали в рідкісні кристали. Броня третя. Та -та 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 -та. Я, напевно, зоряний бастіон заберу. Мені зараз він потрібен, тому що я вон, бачу в них вже такі серйозні космічні бази, не те, що в мене. А ну. ну так, у них там велетенські вони ці космічні бази. Я собі теж таку хочу зробити. Ну що ж, дослідження завершено. Зараз ми подивимось допоміжне це управління. Поїхав зразу нове дослідження, дивитися, що в нас є. А, транзитний вузол Гіпердвигун-2. Ми дізналися про існування точок простору, де корабель втратить менше енергії на створення входу в гіперкоридор. Це відкриття дозволить нам створити гіпердвигун нового покоління. Ага. Рентгенівські лазери, наукові комплекси, лазер водобувного дрона. Давай, напевно, оце гіпердвигун. Вивчаємо. Є, і я хотів е, на планеті Сіабора е, все ж таки напрям їм дати, де, що вони будуть робити. На Офлет я поставив, щоб вони будували енергетичний район і міський, і чомусь там було стільки комірок, багато для будівництва. А зараз не дуже. Ну, добре. То вже таке. Давай, напевно, зробимо так. Два райони, тому що три, я подивився. Два райони є. Далі. Оце в нас є промисловий район на Сиріосі. Він відбудований в великій кількості, вірно? Тобто, нехай Сіабора займається тим, що тут буде велетенська кількість Енергія, енергокредитів. Давай так і зробимо. Один, два, три. Один, два, три. Ну, нехай стільки поки відбудує, а потім будемо доповнювати, щоб збільшувалося. Є, що у нас по енергокредитам? Я, до речі, пройшовся по ось таким станціям. 
де в мене збираються ці торгівельні обсяги і вирішив там побудувати торгівельні космічні компанії і підтримати комірками торгівельних вузлів, щоб подивитися, наскільки це все збільшить торгівельні обсяги. Також пішов до журналу і подивився, що ми ну, так потихеньку почали рухатись до верху. У нас 2500 рахунок став. Тобто ці торгівельні обсяги таки дуже сильно впливають на економічну міць. Буду тепер знати. О, невже вилучилась міськість флотилі? Це добре, тепер у мене 80. Поїхали, нове дослідження. Так, межа коровної флотилі 20. Торгівельний мегакомплекс. Оце, до речі, мені потрібно. Торгівельний мегакомплекс. Комплекс. А що там ще? Торгівельний гігацентр. Один кверк збільшує одне плюс блага. А це ще? Реєстр гіперкоридорів. Допомагає дружнім кораблям в системі виконувати надсвітлові подорожі, визначаючи ідеальні умови для виходу в гіперкоридор і оптимізування прогнозовані маршрути. Хм. Супер розважальний центр. Блаха плюс 40. Ого! Але я не знаю, напевно, підземну колонізацію вивчу, щоб можна було непридатні квадрати ще розчищати. Тому робимо ось це. Наразі, наразі. Збільшилась флотилія. Зараз трохи пограюсь ось тут з флотилією. А от скільки там? Так, флотилія ось твоя, виходить 10 їх, так? А тут 50. Ну ось якраз це тебе об'єднаю, щоб вона одна велетенська була флотилія. Так, сюди відійти. Генерала тільки треба буде зараз зняти. Так, генерал. Як зробити так, щоб тебе не було зовсім? Так, напевно. Так, все вірно. Тепер натискаємо об'єднати. Все, тепер максимальна флотилія 66 і 6 тисяч. Е, міць флотилії. Давай це все діло під'єднаємо е, есмінцями. А чому крейсер я не можу? А, у мене недостатньо цих сплавів. У мене недостатньо сплавів. А ну пішли, потрохуємо трохи. Шіс... 16 тисяч коштує тисяч... А чого так дорого? Я не зрозумів. Я вже один раз купував це, по типу, один раз на рік можна, чи як? Щось дуже при дуже дорого. Я не хочу по такій ціні купувати. Давай укладемо скимось торгівельну угоду на сплави. Ось з ними можна. О, що там зі шпигунством, до речі, у мене якраз є вплив. Зібрати інформацію. Хоч. Я хочу з вами зробити федерацію, але треба з вами трохи пошпигувати. Так, дипломатія. Торгівельну угоду запропонувати, енергокредити, а ви мені сплави. А сплави... Цікаво. Ого! Прям стільки-стільки може? А, це за один раз. Ні-ні-ні, за один раз. Ще щось вивчилось. Мінус 55. Зрозуміло, в них теж не дуже велетенський прибуток цих сплавів. Ось бач, максимально 27 тільки можу. Ну, давай спробуємо. Ага, так не хочуть. А на термін 10 років? Це дуже дорого. Ні-ні-ні, я на таке не піду. Я на таке не піду. Давай тоді запробувано в торгівельну угоду. Ми сплаваємо за один раз, щоб купити певну кількість, скільки вони зможуть дати. 
А в них теж сплавів немає. А, і що ж за країни? Так. 112 сплавів може продати. За скільки? Так, скільки, скільки, скільки? Ще, 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 ще. Ще. Що не може було? Я по 10, до речі. За тисячу. Тисячу. 112. А на ринку? Серйозно? Так це... А, 125 за 1500. Коротше, однаково виходить. Ах, ну їх. Нехай поки накопичуються ці сплави. Вивчилась у нас технологія бастіонів, тому є... Ага, тут зоряна фортеця далі йде. І видобувна станція виробництва. Ці потужні лазери ближнього дії можуть звук і розірити камінь. Наслідок чого підвищує ефективність видобування мінералів. Давай, ось це. Зараз я подивлюсь, що там таке. А, та пішли ви, оголосили суперництво. То мені якось до одного місця. А, ось ця флотилія. Ага. Так, диви, ти, ти в нас будеш пірат 4, по-перше. Зараз я подивлюсь, де там навантаження йде. Я хотів тебе туди відправити. Пірат. Чотири проти піратів є. Зараз, одну секунду, я подивлюсь. 5,79. Тут добре. Два. Ага, тобто ось сюди я ходив. 5,79. Одинадцять. Тринадцять вже навантаження. Ого! Тринадцять! Нічого собі, об'єм торгівлі 102. Так, сюди давай. Ні-ні-ні. Сюди і полетів. А ти, науковий, допоможи в дослідженнях. Є, зробив, там налаштував. Я так розумію, федерацію я не зроблю. Щось вони там ведуть війну. І я бачу, ведуть війну саме оця федерація. Ці навіть свої флоти не ввели нікуди. І нічого вони там не наробили зовсім. Я думаю, прийняти, напевно, закон, щоб збільшити кількість баз, щоб збирати ці всі обсяги торгівлі. Звідусіль, звідки можу побачити. Більш ніяк. Я не знаю, що можна зробити. Так, о, це ще таке. Упевненість, що похитнулася. Група допоміжних, допоміжних оперативників у державі Рактальська ліга почала відмовлятися від завдань, нібито через віру, що похитнулося. А, це ж ми цей. Шпигунство. Шпигунство задіяли. В кінцевому то керівники резидента а, Стефан зазвичай дозволяє подібне питання без нашого втручання. Але тут справа особливої важності. Ці оперативники знають, Незвичайно багато про операцію збір інформації, а може і про всю агентуру на мережу. Враховуючи, що ця група не контактує з агентами на основній мережі, ага, підозрює, що оперативник отримав відомості з якогось стороннього джерела. Вона також припускає, що вони просто могли виявити надзвичайно, надзвичайно уважними. Приймаючи до уваги ці сумні а також загрозу до операції збір інформації, керівник резидент Ліза все запитує вказівки щодо подальших дій. Так. Ризик занадто великий, позбавтеся їх. Побачимо, куди приведуть ці відкровення. Відбудеться один з двох варіантів. 9% ймовірність подіям непохитне знання відбудеться через 5 днів. 90% ймовірність подія операції. Оперативник в паніці. Відбудеться через 5 днів. Оперативник в паніці. 9% всього непохитне знання. 
Даними втрата до проміжних оперативників на термі 12 місяців. Він володіє наступним ефектом. Складність операції плюс 2. Давай спробуємо, подивимось, що це буде. Може не треба було якби сильно шпигунство в них робити? Ні, ну, раз почали, то хоча б спробуємо, як воно буде. То я такий можу і заснування федерації. Так, а, гіпердвигун. Угу, нове дослідження. Наукові станції виробляють більше. Станція стеження, щити, оборонний комплекс. Щити краще будуть? Міцність щитів? 125. А наразі зараз які щити? Стіти. 100. Ага. Ага. 100, кажеш. Тут 10 виходить. Тут 44. Тут 14. Ну, можна буде трохи переналаштувати, як би. Чому би і ні? Тому. Де там ті технології? Давай, щити. Є. Там ще хтось вступив, бачу. До держави тут. До держави. До галактичної спільноти. Коротше, гра переходить в такий режим, коли і ти починаєш займатися мікроменеджментом. Тобто я зараз слідкую за планетами. Слідкую, щоб все було добре. Дивлюсь, що в мене не вистачає населення. І блага в мене просідають. Слідкую за тим, щоб ці блага, ну, якби, торгові обсяги збільшувалися. Далі в журналі намагаюся дивитися, на яку я позицію. Ось тут виходжу, дивіться, 2600 вже, бачите? Тому треба буде над цим цим працювати і видивлятися. Я вже не знаю, створювати федера... федерацію чи ні. Може просто війною піти. Хоча б спробувати ось ці червоненькі, вони як до нас відносяться. Ворожнечі. Ну ось, можна буде спробувати, як би, війну оголосити і спробувати на них піти. А можна, на... якщо ворожнеча, шпигуна тоді, можна. Можна, можна це зробити. А, може через агантурну мережу попрацювати і потім вже. Що в нас по планеткам? Тут нічого. Сиріус забудоване. Ось тут тільки залишилось підналаштовувати трохи. Бач, багато трохи падають. Треба буде подумати, що там відбудувати. Так, Сябора. Я тут вирішив будувати енергетичний район. Давай, напевно, і продовжимо. Нехай це буде купа тут енергії. Купа енергії. О, ще може. Давай тоді ось сюди один. І сюди один. Все, максимально все забудують. А тут нуль. Більш все, нічого не відбудовується. Блага є, ці є. Все добре. Можна на цьому завершувати, що можу сказати. Будемо далі тоді торгівельні ці шлахи налаштовувати. Скоріше всього, буду трохи більше вирізати. Тому що вже не подій ніяких немає, нічого немає. Там приймаються закони, щит на поготові прийметься, міськість флотилії збільшиться. Тобто сфокусуватися на флоті, щоб його більше відбудовувати. Я думаю, це буде варто того зробити. І переробляти ті ж самі мінерали в сплави, щоб їх трохи більше було. Тому будемо над сплавами працювати. Дякую тобі за перегляд, став вподобайку і зустрінемося в наступній серії. До побачення.